二战初期，德国利用坦克的速度优势，成功实施了闪电战，一举征服了法国。这让美国开始意识到坦克在战场上的重要作用，谢尔曼坦克就这样诞生了。今天就让我们来聊一聊这款在盟军中毁誉参半的坦克。谢尔曼坦克的全称是 M4 中型坦克。在它被研发之前，美军大量装备的是 M2 型坦克。M2 从上世纪二十年代开始在美军中服役，一直是美军装备的唯一一台中型坦克。希特勒突然发动二战后，美国才意识到自己在坦克方面的研究已经完全落后。此时，老旧的 M2 坦克从各方各面都已经无法满足作战需求。为了应对接下来可能出现的战争，美军开始着手对 M2 进行了改进，研发出了性能更好的 M3 坦克。可是 M3 坦克经过测试，和德国主流坦克依旧差距较大，并且 M3 在设计时有一个很大的弊端：为了增加攻击范围，不但在车体上装备了一门75毫米主炮，炮塔上又额外装备了一门37毫米炮。这种设计导致 M3 需要多达七个人才能操控，一旦投入战争，势必会导致装甲士兵的人员短缺，这让美国地面部队总司令莱斯利·麦克奈尔中将心急如焚。在他的提议下 ，1940 年8月，美军决定研制出全新的 M4 坦克，而新坦克的研制由莱斯利亲自负责。对于新坦克的主打方向，在一开始就引起了很大的争议。研发人员中有人认为，新坦克的研制应当从单独作战能力这一方面着手，坦克的火力应当足够强，在和敌军的坦克对拼中才能发挥优势。可莱斯利却并不这么认为。德国人已经演示过了，现如今的陆战中，能够发挥作用的一定是步态协同作战，哪儿有那么多坦克之间的单独比拼？他主张，新式坦克必须具有非常灵活的进攻能力，主要的任务是攻击敌军的步兵，而不是敌军的坦克。因此，在火力方面并不需要过于强大，但是在防御方面一定能抵挡敌方坦克的攻击。最终，研发人员采用了莱斯利的意见，新式坦克 M4 就这样诞生了。M4 果断舍弃了鸡肋的三十七毫米炮，重新设计了炮塔。可以让主炮灵活转动，这大大增加了坦克的灵活性，并且只需要五个装甲兵便能完全操作坦克，节省了人员配备。莱斯利对于这款坦克也是非常满意。但是这款坦克投入生产后，并没有第一时间装备在美军中，而是作为军事援助被运送到了欧洲，由英国陆军使用。英国陆军装甲兵第一次见到这辆坦克时非常激动，他们终于可以摆脱驾驶 M3 坦克作战不利的困扰。我们来给新坦克取一个名字吧，我已经迫不及待开着它上战场了，就叫它谢尔曼吧。英国人很喜欢用自己国家的将军命名武器。就这样 ，M4 坦克有了这个后来广为人知的名字。一九四二年十月。第二次阿拉曼战役爆发，谢尔曼坦克第一次投入实战，由英国陆军第八军团使用。在这一时期的北非，德军主要装备的坦克还是四号坦克，对付 M 三四号坦克绰绰有余。但是面对最新研制的谢尔曼四号坦克，便明显落于下风。英军依靠着谢尔曼不断乘胜追击，一度在作战中将德军逼入绝境。面对这一情况，德军指挥官隆美尔当即立断，请求调派德军第五零幺重型。装甲营支援，这个装甲营中配备的有少量虎式重型坦克。当谢尔曼遇到虎式坦克后，便完全没有了任何优势。谢尔曼配备的火炮根本无法击穿虎式坦克的装甲，而虎式的火炮一旦击中谢尔曼，就会带来战损，不得不退出战场。后来英军吃了亏，只能转变战术。英军指挥官下令，装甲联队驾驶谢尔曼时，一旦面对虎式，便立即撤退。不过幸好，当时德军的坦克大部分都被部署在欧洲战场，非洲的虎式不足以从整体上扭转败局。第二次阿拉曼战役最终以盟军的胜利结束。这次战役结束后，谢尔曼坦克收到了英军士兵的一致好评。本以为在美军使用谢尔曼后，这种评价会一如既往，但实际上美国士兵们可恨。恨死这辆坦克了。当第一辆谢尔曼装备到了美国陆军后。
关于谢尔曼的争议便不绝于耳。一九四二年十一月，美国在火炬行动中参加到针对北非的作战行动当中，谢尔曼坦克也跟随着美国陆军投入到战斗。乔治是美国第二装甲师的一名坦克驾驶员，此时来到北非，他迫切想要建功立业。十一月三十日，乔治所在的坦克小队被派遣驾驶坦克摧毁威西法国的一个阵地。对于这次作战任务，乔治非常有信心。这虽然是他第一次在实战中使用谢尔曼，可谢尔曼良好的口碑让乔治对于任务顺利完成非常有信心。按照预定时间到达指定地点后，乔治发现此时自己和队友面对的是大量维系法国军队以及一小批德国军队的坚守。可毕竟，装甲部队在面对步兵时会拥有巨大的优势。当乔治驾驶着谢尔曼开启作战时，他和战友也以为这场战斗应该非常轻松。可谢尔曼高大的身形导致他在战斗一开始便成为了敌军的集火攻击目标。乔治立刻驾驶着坦克前往附近的掩体，可周围最大的掩体也无法将谢尔曼高大的身躯掩盖。没办法，乔治只能开启进攻。他命令战友麦克去攻击敌方的步兵。麦克得到命令，立即将主炮对准了正在向谢尔曼射击的维西法国士兵。随着一声炮响，这几名士兵从阵地里腾空起飞，狠狠摔在了地上。敌方阵地瞬间出现了一个缺口，但是敌军的反击并没有停下。一发迫击炮对准谢尔曼射来，乔治感觉到坦克在疯狂的抖动，可这些炮弹还无法对谢尔曼产生威胁。眼看战局不利，维西法国士兵立刻请求附近的德军进行援救。德军得到消息，驾驶着一辆虎式坦克前往支援。当虎式坦克投入到作战后，战局立刻被扭转。谢尔曼发射了几枚炮弹，但根本无法击穿虎式的装甲。后来，乔治回忆道：“那些炮弹打到敌人坦克上，结果全部弹飞了，我们所有人的嘴巴都张大了。”之前我们听说过，谢尔曼无法用来对付德国人的虎式坦克，可是亲眼看到后，还是让我们很震惊。而当虎式调转炮台打击谢尔曼时，那强大的火力瞬间让谢尔曼的装甲变了形。乔治立刻开始撤退，幸好虎式并没有进行追赶。回到营地后，乔治和几名战友讲述了刚才的遭遇。谢尔曼坦克火力严重不足的缺点暴露无遗。在向指挥官。莱斯利·麦克奈尔的汇报中，乔治讲述了谢尔曼的火炮劣势。将军，谢尔曼的炮火在虎式面前简直像中世纪的产物。如果我们不改进更加猛烈的火炮，这场战争我们是打不赢的。可是莱斯利却不以为然。年轻人，我敢向你保证，谢尔曼会成为带领我们走向胜利的武器。他的名字绝对会响彻世界。后来，在实战中，谢尔曼坦克又出现了一些其他问题，例如，由于燃料使用的是汽油而非柴油，一旦油箱遭到攻击，便会立刻着火。这也让很多美军士兵戏称谢尔曼为“狼森打火机”，因为当时这款打火机的广告为“每次狼森都能点燃”。甚至一些美军中级军官认为，谢尔曼的出现是对盟军士兵的极大不负责，这是军方官僚作风的典型代表。不过，哪怕有如此多的争议，后来美军也并没有在短时间内投入新资金去研制更加先进的坦克，只是对于谢尔曼进行了一些细微改动，让他更加适应战场的变化。之所以这么做，还是因为在美军高层的理解中，谢尔曼有自己得天独厚的优势。首先，谢尔曼生产起来价格便宜，并且生产速度快。美国的兵工厂可以在很短的时间内将足够多的谢尔曼坦克运输到战场上。其次，因为在设计上缩短了谢尔曼的主炮长度，这让谢尔曼在运输时更加便利。在作战激烈的战场上，运输装备速度的快慢，很大层面上影响着战争的局势。并且，谢尔曼虽然火力相对于德国的重型坦克较弱，但和主流中型坦克相比，它的火力是合格的。谢尔曼的移动速度也是一大优点，它可以实施长距离突袭，对于盟军的很多战术执行效果都较英国和苏联的坦克强。这也是为何虽然饱受争议，但美军也没有打算将谢尔曼替换的原因。美国上将马歇尔曾经对谢尔曼该如何使用有过准确的定义：如果在单体作战上无法取得优势，那就扬长避短，用数量优势去击溃敌军。
。后来，谢尔曼被投入到了苏联战场上，苏联士兵得到谢尔曼后，对他大加赞扬。他们认为谢尔曼在性能和使用方面远胜于苏联的 T 三四，而那些美军对于谢尔曼的差评纯属诋毁。不止在陆战中展现风采。后来，谢尔曼到达太平洋战场后，跟随美军参与了众多岛屿登陆战。在这些地区，依靠灵活的运转、稳定的性能以及对于步兵阵地超强的打击力，谢尔曼成为了日本人的噩梦，帮助盟军占据了很多岛屿。后来，随着盟军从诺曼底登陆，谢尔曼成为了这一时期欧洲战场上被使用最多的坦克。整个二战期间，谢尔曼坦克各种型号被生产了四万九千二百三十四辆，这庞大的数量也逐步拖垮了德军。谢尔曼也跟随着盟军士兵踏进了柏林。我是大兵，我们下期见。